秦朗先生，李薇薇小姐，今天你们将要接。董我，你来干什么？我，我来结婚呢。保安，把他赶出去。预约场地的人是我，凭什么让我走？因为我才是秦朗的新娘，不是你。你呀、啊，这个你放心好了呀，因为根本就没有人要和你抢。哎，是小三上位啊？秦朗，就这个，这个固守难得的脏东西，已经彻底被我给修了。我安朵朵从今天开始和他没有半点瓜葛。朵朵，你别再胡闹了。怎么？就准你啊，在那换，换新娘，还不让我换新郎啊！把他拉出去，立刻。哎，这不是秦总吗？他怎么也来了？不是说他去国外考察了？真是亲戚啊！怎么才来啊，老公？秦总他们要结婚，现在，现在。小叔叔，小叔叔，怎么到处这么多？呃，和大家介绍一下啊，这位是我的老公，老公，亲热点。已经到了呀！哎，不是，我怕什么呀？咱们装备都已经齐全了，但是你那群演怎么回事啊？说好专业的，现在还不色真是不错，不愧是橙子介绍，专业。你要干什么？今天你的任务就是乖乖的做我的老公。这有点少吧？哎，废话少说，收了我的钱就是我的人了，我说什么你就要做什么。好的，老板。好的，老婆。对，我是她老公。大家不都是来结婚的吗？要不然一起啊？你介意吗？不介意是吧？我介意。我要结婚，你们让让。我。算了算了，走吧走吧走吧。开始吧。请问您怎么称呼？秦琪。秦琪先生，您愿意娶安朵朵小姐为您的妻子，爱她一生一世吗？我愿意。安朵朵小姐，您愿意接受秦琪先生做您的丈夫，与她一生一世吗？我愿意。那么接下来，请你们以丈夫、以妻子的名义交换戒指。
，让我们掌声祝福两位。接下来，请新郎深情的亲吻他美丽的新娘。接下来，请新郎新娘交换戒指谢谢你了，我把你当群演了，对不起啊。没办法，拿了你的钱，我就是你的人了。<笑>你还挺幽默的。在秋双上，秦琪，好久没见秦老了，他在咱们集团的珠宝公司工作，很有想法，一直想和你聊聊。我恭喜你啊，小叔叔！也恭喜你，朵朵。嗯。啊，小小小小婶婶。恭喜啊，大大大侄子。哎，你这个大钻戒是真不错，应该不会跟我要回去的吧？不会不会，呃，你们喜欢就留着吧。秦朗他时间不早了，赶时间，回家洞房。哎哎哎，妈，你看他们这。哎，差不多到这儿就行了。今天真是谢谢你，谢谢你。怎么，爽完就想跑啊？小心！这么多年，我们终于又见面了。今晚真的谢谢你了。我就先走了啊，拜拜。下次他们再找你麻烦，就给我打电话。嗯。秦氏集团的总裁。你不用有压力，我不会嫌贫爱富。可是你为什么要对我这么好啊？不会是有什么企图吧？整个秦家都参加了我们的婚礼，你说呢？老婆，哎哎，那是假的，假的。可是，我的清白都给你了，你要对我负责的。那你就当。
我是个渣女吧？和我在一起，你能得到很多很多好处。天底下没有白吃的午餐，我还要回通宵开稿。我先走了。您这是做什么呀？我们不是还有半个月才到期吗？而且说好续租了呀。抱歉啊，安小姐，我这房子啊被人高价买走了。李微微不是要斗，我就要和他斗到底。为啥在这？他打我！啊、他打我！不是，哎，你看我脸。哎呦，都红了都。我的脸现在还火辣辣的疼。妹妹，我为了给你打扫办公室，真的很早就起来了。真的，我这么对我，这这么严重啊？谁敢打我老婆？你被开除了。不是，我就是说吧，谁让你帮忙了？我还好多戏都没演呢，多管闲事。做我的老婆，什么事情都能解决。哎，男人的嘴，骗人的鬼，这件事情，我还得靠我自己。谢了。难道你不想拿回自己的设计吗？靠你一张嘴，证明不了什么。我家催婚催得很紧，只要你做我三个月的老婆，我就帮你。你的意思是假装你的老婆？嗯，倒也不是不可以。不过，如果我答应了，你打算怎么帮我呀？李微微，你被开除了。老板，半个小时前他就被开除了。哦，那就发集团公告，此人永不录用。散会。今天谢谢你们了。恭喜升职、啊，安朵朵设计师。恭喜。别忘了我们的约定，老婆。既然是要做总裁夫人，是不是应该有点经费啊？正好我最近要租房子，老公。搬到我家，不用花钱。想得美哈、啊。陪我参加明天的家宴，我给报酬。一万，成交。今天你会见到我妈，好好表现，别露出马脚。是那么多人，我要是万一，啊，万一出一点差错呢？扣钱。我一定当一个绝世好儿媳。是你的儿媳妇，安朵朵。儿媳妇儿，谁啊？突然蹦出来一个儿媳妇儿了。不是，之前没听说过。坏条件的。谁是你妈？亲老夫人还没承认呢。别瞎喊。老夫人，前妻结婚的事儿您知道吗？不会都是他在胡说吧？老公，你站那么远干嘛？别害羞呀。妈，我们当然结婚了。只不过我们是闪婚，我们是一见钟情，私定终身，特别上头，对吧，老公？是，上头。你、你们，老夫人您别生气，小叔叔就是一时糊涂，都怪这个狐狸精。秦琪，你眼里还有没有我这个妈？这么大的好事儿，竟然不告诉我！我儿媳长得真好看，那是当然了吗？夫人，您真信他们结婚了？我不信自己的儿子
，难道信你？侄媳妇，你是越来越不懂规矩了。还有，刚刚是谁说我儿媳妇是狐狸精？我秦家规矩，新婚夫妇需要向长辈下跪磕头。秦朗，秦琪不只是家主，更是你的小叔叔。他们两口子，你们跪过了吗？不是，这礼不可废。真的太爽了！做我老婆一时爽，那不如就一直做。免了，我觉得咱们还是先把工钱结一结。我还等着交房租呢。谢谢老板。又见面了，你神经病啊你！跟我说清楚，到底是怎么回事啊？快点！身为业主，住自己的房子有什么问题啊？有什么问题？你搞搞清楚好不好？现在这个房子，我租了，我说了算。好，以后这个家，老婆说了算。向左转，你现在就给我出去，有什么意义的？后，合同白纸黑字，写着要和业主。怎么可能？之则安之，欢迎回家，老婆。算了，反正就三个月
我忍忍你吧。这是我名下房产的钥匙，一共三十六张，遍布七个国家。你这是在跟我炫耀？喜欢的话，可以随便选。不用吧，我帮你演了一天的戏，才拿了一万块，我要是拿了这些，岂不是得赔上一辈子？我没问题。我有问题啊，钱老板，别忘了我们的约定。我呢，只能帮你三个月。张秘书，我有个计划。哎，多多，我跟你说个大新闻，公司 CEO 换人了，那个秦老被调走了。换谁啊？我也不知道。啊！秦老好，秦老好。金行总裁亲自出现，我们公司发达了，男神哎！是是是。安朵朵设计师。谢谢秦总，谢谢秦总。为了庆祝安朵朵升职设计师，今天部门聚餐，我请客。秦总，我们只在一起三个月，没有必要让人误会，对你对我都不好，听见没有？我考虑一下。考虑？哎呦，你看安朵朵，真是会拍马屁，刚被秦朗甩了，转眼就跟了秦七，烤肉都要喂到秦七嘴里。不要脸！我怀疑李薇薇那事儿啊，多半就是他搞的鬼，公报私仇呗。当初秦朗对他这么好，如今一见到秦琪就变心了。李薇薇说的对，这个乡巴佬就是个势利眼、马屁精。管好你们嘴，少在这儿讲闲话。你自己有脸干，还不许别人说啊？说什么？秦秦总，搞这么久，还不进来？您还是先回去吧。别做这些让人误会的事儿，秦总。秦总，你可别被他骗了。他之前可是和秦副总有不正当的关系，他是想勾引你。就是。勾引我，真好。来吧。是我吃饱了。朵朵，给个机会吧。看到了吗？是我在追安朵朵，努力拍她的马屁。哎，她可真难追。秦总，刚刚是误会。只要你们自动辞职，我就大人不计小人过。朵朵，秦琪，你玩够了没有啊？我刚刚可是英雄救美，解气吗？我们都已经说好了
不能暴露我们。我只是说我在追你，没说我们住在一起，也没说我们是夫妻啊。好，反正都是假的。哇！这是什么？提前庆祝安多朵设计师的最新作品即将上市！哇！谢谢大家。哎要谢就谢秦总，这些都是他准备的。朵朵，祝贺你！啊，谢谢秦总。这搞什么？打开看看。这这不是我设计的项链吗？这是正式生产的第一条产品，送给你当纪念。这何规矩？我就是规矩。不错，我的眼光真好。不好了，荣昌珠宝今天上市的新品项链，跟朵朵设计的一模一样。不，这什么？他们比我们早上市两个小时，现在到处发通告，说我们抄袭他们的设计。胡说八道，这明明就是我的设计，他们才是抄袭。王经理，马上通知媒体，删除所有相关言论。不行，如果现在删除了这些的话，不就坐实了我们做的心虚吗？这就是我的设计，我不怕，我一定要证明我自己。呃，可可是，好，你大胆去做就好，我陪你。嗯，奇怪了，我明明记得就应该是在这儿的呀。你很久没回来了。我爸妈走得早，我就和奶奶相依为命。奶奶去世了之后吧。我家就剩我自己一个人了。这些年，你一个人一定很辛苦吧？我们学校吧，有一个公益助学项目，有一个好心人一直在赞助我读书，我特别的感谢他。我希望呢，有一天我能站到他面前，自豪的跟他说：“看，我现在成为了一名真正的珠宝设计师。”他已经看到了。其实吧，我已经很幸运了。你看啊，我有朋友，有梦想，有目标，所以我一点都不孤独。对呀、啊，朋友。我们来这干什么？当然是来找我小的时候最好的朋友。难道你？多多。哎，你这回来也不提前跟我说一声，是有点突然这次。这位是？哎，这个，这位王珊珊，发小。这个，男朋友，普通朋友，一个普通朋友。你这突然回来，是不是想我了？那倒也没有，我是来找个东西。是你从前那个宝贝画本吧？你怎么知道？当年你走前特意交给我保管，千叮咛万嘱咐让我好好收着，现在还在，还在我家最重要的地方藏着呢。太好了，你赶紧把它给我。嗯，你要想拿回画本，你得先答应我一个条件。什么？做我女朋友？不行。走，咱们先吃饭去。我跟你说。你今天可有口福了，是吗？做的都是你最爱吃的，到处就不客气了、啊，跟我还客气什么？走，来，朵朵，尝这个，谢谢。来，还有这个，大肘子来了。朵朵，你得多吃一点啊。谢谢王奶奶。你最爱吃的红烧大肘子，这么油腻，对身体不好。你这朋友管的挺宽啊，珊珊。
别闹了，我真的特别着急要那个画本，你赶紧给我。朵朵啊，我可是从小学一年级就开始喜欢你了，你喜欢我今天你必须给我一个交代。来，他和你没什么好交代的。你凭什么这么说？凭我是他。老，老同事，同事。我不管你是谁，想要拿画本就得喝谁准你叫朵朵了？我都叫了二十多年了，怎么了？朵朵，朵朵，不许叫！朵朵，不许叫！朵朵,朵是我的，你的老同事。安朵朵是我老婆。走这条路，喏，就是他，是不是一模一样？小的时候吧，我总是觉得特别孤独，每次在这个时候，我都会来这棵树下玩儿，所以不管我开心的时候还是难过的时候，都是这棵树陪着我的。再后来，我奶奶生病了。我陪他去城里看病，我每天都很担心，也很想家。那个时候，我就会天天画这棵树。再后来吧，我奶奶就不在了。不过还好，还有这棵树呢。这棵树还在呢。我也还在。不、哦，欣欣。你喝醉了，朵朵，别推开我，我不想做普通朋友，老同事，让我代替这棵树，永远陪着你吧。可是，没有可是。我们在相逢，而星星的是。至少你现在仍然属于我，至少成一。
Chun, c'est ta lettre. Merci. Hello, 我是孤独之树的设计师安朵朵最近有媒体说我抄袭了荣昌珠宝的新品我必须要告诉大家这不是真的我可以用生命来担保我才是孤独之树的原创设计师荣昌珠宝才是抄袭口说无凭十年前我
凶了两次了，他怎么还是不肯对我负责？不是老板，你有没有跟他说过你喜欢的之类的话呀？那还用说吗？都这么明显了，也许，可能，大概，女孩子需要更直接一点的指令。直接。的意思是表白，表白？怎么还没学？我我正准备睡呢。晚安。你还要装傻到什么时候？我，我装什么傻了？你明知道我喜欢你。我，我喜欢你，一直都喜欢你。从结婚那一刻起，我就没有想过要和你分开。嗯，我我觉得。我觉得这种事情还是慢慢来的好吧。哦，晚安。要不然这样吧，从现在开始，和我约会三次。如果三次约会，你还是对我没有感觉，我就放手。我。那个，试试也不是不行，嗯，但是这个得看我心情。先生，想吃什么？嗯，随便吧。我帮你点吧。Do stack。在正餐来之前，我还为你准备了几道精美的甜点。甜点可以啊，我喜欢。等拉完琴再上吗？还不够甜吗？下一个。今天的约会是不是很失败，多多？我知道这个世界上没有勉强的道理，但我会尽我最大的努力，让你喜欢上我。多多，下午有空吗？陪我去个地方。我不想去。第二次，就当转换一下心情。
好吧。一千万三次成交，恭喜秦总，秦总为夫人一掷千金，是不是要上来为我们说点什么？这耳坠虽然小。但凝结了我夫人的心血。他从小乡村走到大城市，靠自己的努力和天赋走到了今天，很不容易。我希望能帮助那些贫困乡村的女孩，走向更大的世界。通过不懈的努力。你怎么都不和我商量一下啊？一千万呢？不要有压力，我本来就打算花钱做慈善，现在还帮你做宣传，是一举两得。可是，这样不是有更多人会说我是借你上位的吗？朵朵。就算我不出手，也会有人出十倍、二十倍的价格买你的珠宝的。你只是缺乏被看见的渠道。被非议又怎样？退赛又怎样？你要相信自己的才华，你迟早会发光发亮的。你愿意相信我？在我眼里，你早就是最明亮的人了。你首先怎么有个月亮？为了纪念一个很重要的人。不会是前女友吧？听说他以前喜欢一个女孩，跟着魔似的。非他不娶，你首先怎么有个月亮？为了纪念一个很重要的人，这不是月亮吗？我也有啊。烦死，笑死！
抵御酒店，第三次约会，不见不散。多多，其实这些年来，你就像这轮月亮，在我心中不曾离开。多多，这些年来，你就像这一轮月亮。其实这些年来，你就像这一轮月亮。多多，这些老板，鲜花、烟火、无人机，还有蜜月套房，再次就位。还有这个，噔噔噔噔，噔噔噔噔，老板，钻戒就在蛋糕下面啊，这个心底啊啊，记住了。上次告白太仓促了，这次一定要给安朵朵一个完美的体验。嗯，怎么样？帅吗？帅。嗯，加油。嗯告诉你，男人就没有一个好东西。哥，你说那个珍妮，啊，白月光替身梗，张口就来，他这不小说看多了呀？老娘最恨的就是劈腿了。那姓秦的就没一个好东西，那姓秦都是渣男。我再见他一次，我再见他一次，我就是狗。啊、谁呀、啊？什么？别闪开，秦总，检查报告显示您没受什么伤啊，不用抱起来。我说我受伤了，就是受伤了。啊？他怎么样了？他，哦，他伤的有点重。那他什么时候能醒啊？这就要看他的，啊，他的意志了。这怎么回事啊？哎呀，您走，秦总，不吃不喝，到处找您，还开车去您老家，结果出了车祸呀！能不能让他醒过来，就看你喽。就看你了。你怎么那么
么傻呀、啊？你不是刚和那个珍妮重逢吗？干嘛要来找我？快醒来吧，好不好？我愿意给你一次。给你一次解释的机会，你醒过来？你还见我一次约会呢？你醒过来吧，好不好？不行的话，我就会去找一个，找一个大帅哥谈恋爱。你休想！珍妮真的没有什么，我们确实从小认识，但我从来没有对她有过男女之情，更没有和她在一起过。那你昨天怎么不否认啊？你还让她抱你呢。珍妮有精神病史，不只有妄想症，还有躁郁倾向，一直在国外治疗。我昨天没有否认，是怕刺激她发病，抱她，是为了阻止她伤害你。我还是不能轻易相信你。我们还是分开，各自冷静一下。多多，不要走。你，你手没事啊？啊？哦，医学奇迹，爱的力量，爱的力量。拉倒，你可。嘿，多多，多多。多多，奇怪，停电了。呃，钱先生，稍等啊，我去看看备用电源的情况。哎，等等。
的耳朵后面有个月亮，所以不管多黑，我都能发光。别怕，我会一直陪着你的。他们不在国内，真可怜。我还以为只有我没父母呢。不过我比你好些，我还有奶奶。对了，奶奶要出院了，我不能再来陪你了。其实我明天就要出国了，要是以后再遇上停电怎么办呢？这个月亮和我耳朵上的一样，会替我一直陪着你的。嗯、那我以后要怎么报答你呢？不如以身相许吧。啊？电视里说，就是你要嫁给我，永远陪我玩，怎么样？拉钩上吊，一百年不许变。这个月亮是我留下的。嗯，自从你走以后，我很长时间舍不得擦掉它，一直拿笔加深，加深。后来我偷偷找人做成了纹身。那可是为什么真你也有一个？他一直幻想我喜欢的人是他，所以做了一模一样的纹身来骗自己。那要是这么说的话，他才是替身。不，谁也代替不了你。我只喜欢你。不是那个时候那么小，哪懂什么喜欢不喜欢的呀？我可是都差点把你给忘了。可是，我从来没有忘记过你。那你。你都怎么都没来找我？呀。朵朵，没想到你上大学，不对。朵朵，恭喜你上大学。朵朵，恭喜你上大学。少爷，到了。不是，您刚回国就不回家，老夫人会生气的。朵朵，传球，传球！哎哎，这边，哎，给我，给我！朵朵，传给我！接球。他在那儿吗？嗯。哎哎，继续。传的漂亮。你陪我过去。这这不是少爷他来了，他来了。哎，这朵朵，去哪儿？快点！哎，朵朵，算还没聊完呢。哎呀，你怎么这么晚才来啊？每次你都迟到。我我我我踢球忘了时间了，接着别生气了，我现在带你走。踢过来踢过来，接着。漂亮。嗯，走吧。秦朗的婚礼你去吗？我很忙，没时间。不过我听说秦朗的新娘换人了
嗯，你什么呀？你就是没来找我，是不是？多多，你一直在我的世界里，就像这天上的月亮一样，不曾离开。你是从什么时候开始喜欢我的呢？其实我一直我不管啊，反正呢，我们小的时候拉过钩的，你得以身相许，老公。叫我什么？先生，对不起，怎么了？出事了？我陪你，秦总，您跟珍妮到底什么关系？秦氏集团是否真的存在严重的资金链的问题？无可奉告，但你和你们有什么关系？啊？我承认，我欺骗了大家，整件事都出于我的私心，是我胁迫和利用了安朵朵，所以大家不要为难他，我会承担自己的过错，从今日起。辞去秦氏集团总裁之位。什么？这什么？秦总，秦总，秦总，秦总为什么？秦总，秦总，秦总，秦总，你拍了？为什么秦总？你拍了啊？你拍了。你找这个地方真的挺好看的，不过，你带我来这干嘛？别忘了，我们还有第三次约会。哎，那不是秦琪吗？他们不是假结婚吗？哎，这是金奇啊！来，过来，过来，你要不要来尝一口？啊，啊，喝。都到这个地步了，还在假装做戏呢？对对对，我就是爱做戏。快拍，快拍！不怕被别人议论。如果为了别人的想法活着，那不是太累了吗？不如就让他们议论够好了。本届珠宝设计大赛冠军作品是《手心之月》，设计者安朵朵。从前有一个小男孩，怕黑，怕孤独，害怕打针，但是总装作什么都不害怕的样子。后来呢，他爱上了一个像月亮一样的女孩，但是却一直把这份心意藏在自己的手心里。
天呢，奇迹发生，他们再次相遇了。我想对那个小男孩说：“月亮会一直陪在你身边，照亮你的每一个黑夜。以及”以琪，琪琪，以身相许吧。